is today's topic integration of 22 lessons and soul principle so one minute i am just pausing okay so what is integration integration ennu ondu uddeshikkunnathu nammal ippo 22 soul lessons lude kadannu poi sherikku paranjal rendu kaaryangalana life la thollathu ella rendu kaaryangalana ne kelkumbe eppol rendu rendu kaari onnu knowing the path nammal oru path ne petti nammal ariyunnathu that is called knowing the path നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻസും എല്ലാ സെഷൻസും നോയിങ് ദി പാത്തിനാണ് പാത്തിനെ കുറിച്ചൊരു നോയിങ് നോയിങ്ങിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മളുടെ കുറെ ആൻസൈറ്റി കുറെ ഫിയേഴ്സ് ഇതെല്ലാം സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോ ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് വാക്കിംഗ് ദി പാത്ത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പാത്തുകൾ അറിഞ്ഞാലും ആ പാത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാതെ ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ഡം എന്നൊരു ആസ്പെക്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും സോ നോയിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട കെയർ എടുക്കാൻ പറ്റും പല കാര്യത്തിലും ചില പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ചില കാര്യത്തിൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോയിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മെയിൻലി പലപ്പോഴും നോയിങ്ങിന്റെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അടുത്ത ഡയമെൻഷനിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് സോ എത്രത്തോളം നോയിങ്ങില് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം നമ്മളിലെ വാക്കിംഗ് വാക്കിംഗ് പാത്തിലേക്കുള്ള ഡോഴ്സ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് സോ വാക്കിംഗ് പാത്തിലേക്ക് ഡോർ ഓപ്പൺ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സോൾ എനർജീസ് ആണ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി പ്ലേഫുൾനെസ് ആൻഡ് അഡ്വെഞ്ചർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കണം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്ത് സാധനം വേണേൽ നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് വരാം അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ഷൻ അതായിരിക്കും അല്ല മുൻകൂട്ടി പഠിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ആ തെങ്ങിൽ നിന്നും ഓല ഇങ്ങനെ വീഴും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചാടും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ വർക്കിംഗ് ദി പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അൺനോൺ ആണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോയിങ് അറിഞ്ഞാലും നമ്മളിപ്പോ എത്രയൊക്കെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്താൽ നമ്മളിപ്പോ കൃഷ്ണനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തു ജീസസിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തു ബുദ്ധനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തു ഇമാജിൻ ചെയ്തു ബട്ട് ദി മൊമെന്റ് യു മീറ്റ് ദോസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് വാക്കിംഗ് ദി പാത്ത് വാക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി നിന്നിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പോയി മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എനർജിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്തി അവർ ഓടാൻ തോന്നാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായി ഇമോഷണൽ ആവാം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യാനും പറ്റില്ല സോ ഇന്റഗ്രേഷൻ മീൻസ് വർക്കിംഗ് ദി പാസ് പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഇന്റഗ്രേഷന് വേണ്ട ചില ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റഗ്രേഷന് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളിപ്പം യു ആർ എ ഡിവൈൻ ഇമോട്ടൽ ബീ യെസ് ലോക്ക്ഡൌൺ പതിനാല് ദിവസമായിരുന്നപ്പോൾ പതിനാലാം തീയതി ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒക്കെ ഇമോട്ടൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു സ്റ്റിൽ എഗെയിൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇനി സംഭവിക്കാം ബട്ട് അവിടെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പലരും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നമ്മൾ പലരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ പലരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും 
പഴയ ലോകത്തെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇത്രയും ശക്തമായ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഴയ ഒരു ലോകത്തെ കൊണ്ടുതരാനല്ല എ ന്യൂ എ ന്യൂ ബിഗിനിങ് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു ലൈഫ് ആയിരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത ഫീലിംഗ്സ് ആയിരിക്കാം നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അത് നല്ലതാവാം അത് ചീത്തയാവാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്കതിനെ നല്ലതാക്കണോ ചീത്തയാക്കണോ കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു ന്യൂ എർത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ന്യൂ എർത്ത് ന്യൂ എർത്ത് എന്നുള്ളത് ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയും ഹെവൻ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ ഹെവൻ നമ്മൾ എത്ര പേര് ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വട്ട് ഈസ് അറ്റ് ഹെവൻ സോ അവിടെയാണ് പലതും ഇപ്പോഴും എനർജറ്റിക്കലി സ്ലോ ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടൈം ടേക്കിംഗ് പ്രോസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഗോ ബാക്ക് ടു അവർ ഓൾഡ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഓൾഡ് ലൈഫ് ഈസ് ഗോൺ ഇനി ഓൾഡ് ലൈഫ് ഇല്ല നമ്മൾ മുമ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരു ലൈഫ് ഇല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് അതാണ് എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് ലോക അവസാനം ലോകം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉള്ളത് ന്യൂ ലൈഫ് ആണ് സോ ന്യൂ ലൈഫിന് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വി നീഡ് ടു നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നേക്കാം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്രന്റിസ് ആയേക്കാം ബട്ട് നമ്മൾ ജേർണി മാനിലേക്കുള്ള ട്രാവൽ ആൻഡ് ടു മാസ്റ്റർ മാസ്റ്ററിനെയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം ഈവൻ ജേർണി മാനിൽ പോലെ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആസ് എ ജേർണി മാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സ്പേസ് ആണ് കാരണം എല്ലാം ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ആസ്വദിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്പേസ് ആണ് മാസ്റ്റർ ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇരുന്ന് ടീച്ച് ചെയ്യണം ആളുകളോട് ഇതൊക്കെ പറയണം അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇത് സ്വസ്ഥമല്ലേ ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് സുഖമായി മെഡിറ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുക എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക അത് ലൈഫിൽ അതിനെ അറിയുക കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക സോ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫൈവ് ഇയർ ബാക്ക് വരെ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് വരെ ഞാൻ ഈ ഒരു ജേർണി മാൻ സ്പേസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും ലൈഫിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ലൈഫിനകത്ത് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് അറിയുക പല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സഡൻലി വൺ ഡേ ഇൻ മൈ മെഡിറ്റേഷൻ എ മാസ്റ്റർ അപ്പിയർ ആൻഡ് മാസ്റ്റർ സേ ഓക്കെ ഫിനിഷ് ഇത്ര എൻജോയ് ചെയ്ത് മതി ഇനി യു സ്റ്റാർട്ട് ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഇതുവരെ എന്തെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്ത അറിവുകളുണ്ടോ അത് അതാത് സമയം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവനവൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൈലത്തിരിക്കുന്ന പരിപാടി നടക്കില്ല നമുക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തേ മതിയാവും ബിക്കോസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കുറെ കൂടി ഏറ്റവും കംഫേർട്ട് സോൺ എന്റെ കംഫേർട്ട് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് അത് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഒരു മലയിൽ പോയിരിക്കാം എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നേച്ചർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ബട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ് ഈസ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ആളുകളുമായി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ബട്ട് അതാണ് മാസ്റ്റർ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് സോ പല എക്സ്പീരിയൻസും അതിന് മുമ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത പലതും ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആയ പോലെ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ പലരിലും ചിലപ്പോൾ ചില എക്സ്പീരിയൻസസ് സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇതെന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ബിക്കോസ് ആ സ്റ്റോപ്പിന്റെ പിന്നിൽ മാസ്റ്ററിന്റെ വളരെ രസകരമായ കമ്പാഷനേറ്റ് ആയ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു ചെറിയൊരു വടിയുണ്ട് ഒരു ടക്ക് ഒരു അടി ഉണ്ടാവും എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെന്തോ ഇനി ചെയ്യാനുണ്ട് ആ മറ്റെന്തോ ചെയ്യുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ഡീപ്പർ ഇന്റഗ്രേഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേഷൻ വൺ ലെവൽ ഈസ് അവർ ഓൺ സെൽഫ് അനദർ ഈസ് ടു ദി വേൾഡ് വിച്ച് വി ആർ ലിവിംഗ് നൗ അത് നമ്മുടെ എനർജിയെ നമ്മൾ 
ലെവൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടി ആർട്ടിസ്റ്റിക് ലെവലിലുള്ള ആർക്കി ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അതിലൂടെ ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്നാണ് ഞാനിപ്പോ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതൊരു വേറൊരു വേറൊരു വലിയൊരു സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ ആർക്കി ടൈപ്പ് സോ ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ സോ ഇന്റഗ്രേഷന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്റൻഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഏത് കാര്യങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇന്റൻഷൻ വേണം ഇന്റൻഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഓരോ മൂവ്മെന്റും ഇന്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ സമയം നമ്മൾ ഇന്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഇന്റൻഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺഷ്യസ് ആവാം അൺകോൺഷ്യസ് ആവാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു സമയത്ത് എന്റെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒരിക്കൽ നടന്ന സമയത്ത് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ അവിടെ വന്നിരുന്ന എല്ലാ മെയിൽ എനർജി മെയിൽ എനർജീസ് മുഴുവനും ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വേണ്ടിരുന്നില്ല അവർ അവരുടെ മൊബൈലിൽ ഇരിക്കുന്നു കളിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് ഇരിക്കുന്നു സോ ആ സമയം എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അത് ശക്തമായി ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഇന്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ എന്താ പറയുക ഈ ആണുങ്ങൾ എന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വരണ്ട ശക്തമായി ഞാൻ ഇന്റൻഡ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഐ ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ് ദേഷ്യം വന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലാണ് പുറത്തല്ല പുറത്ത് എന്താ പറയാ കമണ്ടിലോ ഒന്നും എടുത്ത് ശബിച്ച പോലെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല വെറുതെ എന്റെ ഉള്ളില് വിത്ത് ദാറ്റ് പെയിൻ ആയി ഇന്റൻഡ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു പെയിൻ ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് അവര് കണക്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല അവര് ഹയറിൽ പോവാൻ തയ്യാറല്ല അപ്പൊ ഉണ്ടാവുക ഒരു പെയിൻ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ പെയിനിൽ ഒരു ആങ്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആങ്കർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ആ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നു പോലും നെക്സ്റ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരൊറ്റ മെയിൽ പോലും ഇല്ല വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഇതെന്താ സംഭവിച്ചത് വാട്ട് എവർ ഐ ഇന്റൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ആങ്കർ ഔട്ട് ഓഫ് മൈ പെയിൻ ഞാൻ മറന്നു പോയി പക്ഷെ എപ്പോഴും ലൈഫിൽ എന്ത് മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ ഞാൻ പുറത്ത് എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇത് ഈശ്വരൻ എന്താ ഇങ്ങനെ തരുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ എന്റെ ക്രിയേഷൻ എന്താണ് ഇത് എന്തിനായിരിക്കും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര വളരെ രസകരമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ വർഷോപ്പിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മെയിലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മെയില് പോലും ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് ഫീമെയിൽ മാത്രം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നു ഇത് എന്തായിരിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിയേഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വട്ട് ഐ ഡിറ്റ് ദെൻ ഐ ക്ലോസ് മൈ ഐസ് മെല്ലെ അതിലേക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടായത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേരുക ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ദേഷ്യമാണ് അസ്വസ്ഥമാണ് ദെൻ ഐ റിവേഴ്സ് ദറ്റ് പെർസെപ്ഷൻ ആ ആങ്കറൊക്കെ അവരോട് തോന്നി ആങ്കറൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്തു കുറച്ച് ബ്രീത്ത് ഒക്കെ ചെയ്ത് ബ്രീത്തിന് കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചില സമയം അത്രയും പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഒരു അലർജിയാണ് വേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് അലറും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എനിക്കത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടര നേരം ഒക്കെ ഈ കാര്യം കിട്ടുള്ള ആഞ്ഞ അടിച്ച് ഓ എന്നൊക്കെ ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് ആൻഡ് ഐ റിലീസ് ഇറ്റ് വൺസ് ഐ റിലീസ് ഇറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ക്രിയേറ്റ് സോ അവിടെ എന്റെ മുമ്പിൽ അടുത്ത ഇന്റൻഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വാട്ട് ഈസ് മൈ ഇന്റൻഷൻ എന്നുള്ള എനിക്ക് ഇവിടെ എഴുതി ദെൻ ഐ ടേക്ക് അനദർ ചോയ്സ് ഒരു ന്യൂ ചോയ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ഈ സബ്ജക്റ്റിനോട് വളരെ ഓപ്പൺനെസ് ഉള്ള ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു ഓപ്പൺനെസ് ഉള്ള ആളുകളെ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് എന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക അവരെ മനസ്സിലാക്കുക അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ടൈം ഒന്നും കളയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ബിക്കോസ് അതൊക്കെ ഒരുപാട് ടൈം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ അടുത്ത റലത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സബ്ജക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ എന
which is for my highest good and the highest good like ullada na intend cheyyanu karanacha anger ulla samayathulla energy nu parayna amazing energy aanu acha samay namaku palada create cheyyan sadhu acha adu poduve nammal adine use cheyyana destructive aayittu irikku so creative aayittu upayogikka annulladana integration in very first step nu parayna first thing so adil etthom kodal nammale sahayikkina rendu aspect aanu one is self love സെൽഫ് ലവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൽഫിനോട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹയസ്റ്റ് ഗുഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു സെൽഫ് ലവ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ഷെയർ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് നമുക്ക് നമ്മളോട് ഒരു റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാകും സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഞാനൊരു പരാജിതനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാത്ത വൺ തിങ് സെക്കൻഡ് തിങ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഗിവപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാത്ത പണമാണ് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസിഷനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി അനദർ ആസ്പെക്ട് ഈസ് ഇതിനെല്ലാത്തരം വേണ്ടത് സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് നമ്മളിൽ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കണം സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പൊതുവെ വരുന്ന രണ്ട് ആസ്പെക്ടിലാണ് വൺ ഈസ് ചോയ്സ് ഫ്രീ വിൽ ഫ്രീ വിൽ വേഴ്സസ് ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഫ്രീ വിൽ വിൽ പവർ നമ്മൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ലൈഫിൽ വിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ പവർ എപ്പോഴും എക്സേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു വിൽ പവർ എപ്പോഴും എക്സേർട്ട് ചെയ്തേ മതിയോ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് വിൽ പവറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഏത് കാര്യത്തിലും സ്വസ്ഥമായിട്ട് കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു വിൽ പവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കംഫർട്ട് സോണിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ഈവൻ നമുക്കൊരു ശീലം മാറ്റാൻ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വിൽ പവർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും But will power and important importance are self-responsibility. I don't know if you think about it, but there is no destiny in life. There is no destiny in life. It's not. Destiny is the past and energy continuously moving towards the future. What is our past? That is the future of the future of the future. That is destiny. What is the past? It's not the future of the future. Okay, we can comfortably say that, yes, there is destiny. End of the day. We can comfortably say that, yes, there is destiny. End of the day. We can comfortably say that. അത് സമാധാനിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സമാധാനിക്കാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെൻ യു ബിലീവ് ഇൻ ഫെയ്റ്റ് ഫെയ്റ്റ് മാത്രമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് നമുക്കൊരു ഫ്രീ വില്ല ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതേ മുഖഛായയിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതേ എനർജിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളത് ഫ്രീ വില്ല ഫ്രീ വില്ലിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡിവൈൻ പ്ലാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ ലൈഫിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ഡിവൈൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്റേതായ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും ഈ പ്ലാൻ മനസ്സിലാവുന്നത് ഫ്രീ വിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റർ ഫോഴ്സ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയും ഫ്രീ വില്ലിനെക്കാൾ എപ്പോഴും പവർഫുൾ ഡെസ്റ്റിനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയാണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും പവർഫുൾ കർമ്മ ഈസ് ഡെസ്റ്റിനി But free will is the most powerful thing. There are a lot of names in their life experience. Free will is the most powerful thing. But free will is the most powerful thing. But free will is the most powerful thing. Take the responsibility of ourselves. If you have a life in your life, that is the point of creation. That is the first lesson that we started. You are a divine, immortal being. That is the divine, immortal being. Yes, I am a divine, immortal being. Yes, I am a co-creator. I am a co-creator, a divine immortal being, a creation thoughts. If you are a mini-creator, definitely universal law and universal aspects. But still, I am a creator. The question is, am I a conscious creator or an unconscious creator? So, I am a creator. For example, I am a creator. എനിക്ക് മെഡിറ്റേഷനിൽ സൈലൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺലി സൈലൻസ് കാരണം ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ പലതുന്നൊന്നും എനിക്ക് ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട ഐ വോണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് സൈലൻസ് ഓക്കെ വൺസ് ഐ ഇന്റൻഡ് നോർമലി നമ്മൾ ഇന്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 
ഓർത്തു വെച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് മറന്നു ബിക്കോസ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അമ്നീഷ്യാണ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനില് ഫുള്ളായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്നീഷ്യാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറവി നാച്ചുറൽ ആണ് മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് പോലും ഓർമ്മയില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഏതൊക്കെ സ്പേസിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല ബിക്കോസ് എർത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എർത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രത്തോളം നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ലൈഫ് എത്രത്തോളം ബോഡിയും മൈൻഡും ഹെവി ആവുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് മെമ്മറി വളരെ കുറവായിരിക്കും എത്രത്തോളം ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ലൈറ്റർ ആവുന്നു നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഈസിലി ഓർക്കാൻ സാധിക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് പലരും പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫോർഗെറ്റ് ഫുൾ റിമംബറിംഗ് ഗെയിം ആണ് നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മറന്നു അതിനെ തിരിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സോ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാനല്ല കാരണം ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാനില്ല നമുക്കറിയാത്തതായ ഒരു കാര്യവും ഈ ലോകത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം മറന്നുപോയി സോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു എനിക്ക് സൈലൻസ് വേണം ഞാനത് മറന്നുപോയി എന്ത് പറ്റും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം വൺ ഡേ ഇന്റൻഷൻ ഫലിക്കും വൺ ഡേ കൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ തോന്നലായിട്ടോ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളത് ഞാനും വ്യാഖ്യാനിച്ച അനുസരിച്ചാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഈവൻ വെൻ വി ആർ എന്താ പറയാ നമ്മൾ മരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ അമ്മയുടെ മുമ്പിലുള്ളപ്പോഴും നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ സോ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല സ്റ്റേറ്റ് ആകാൻ അൺഅവെയർ ആയിരിക്കുന്നു അവെയർ ആയിരിക്കുന്നു എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് അവെയർ ആണ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് അൺഅവെയർ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എക്സ്പെക്ടഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കില്ല സോ അപ്പോഴും എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു മൂന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു അതിപ്പോ ഉണ്ടാവുന്നത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോഴും എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇല്ല സോ ഇങ്ങനെ സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല സോ സെയിം വേ എനിക്കും തോന്നൽ ഉണ്ടാകുകയാണ് ഓക്കെ എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പം വെൻ ഐ എം അവെയർ ഐ എം ഒബ്സർവിംഗ് ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഐ എം എക്സ്പീരിയൻസിങ് സൈലൻസ് എ ഡീപ്പ് ഇന്നർ സൈലൻസ് ആൻഡ് വെയർ ദി സൈലൻസ് കം ദി സൈലൻസ് കം ഫ്രം മൈ ഇന്റൻഷൻ ഞാൻ ഇന്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് കിട്ടിയത് ഇന്റൻഡ് ചെയ്യാത്തതല്ല കിട്ടുന്നത് ഇന്റൻഷൻ എപ്പോഴും രണ്ട് രീതിയിലാണ് കോൺഷ്യസ് ഇന്റൻഷൻ ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് ഇന്റൻഷൻ ഈ ഇന്റൻഷനെയാണ് പലപ്പോഴും എന്താ പറയാ പല മാസ്റ്റേഴ്സും പറഞ്ഞത് ഈശ്വരൻ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ സഫറിംഗ് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ മൊമെന്റും ഇന്റൻഡ് ചെയ്യാണ് എന്തിൽ നിന്ന് ഇന്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു എനിക്കറിയുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഭയങ്കരമായ ഫസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആങ്കർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവര് ശാസ്ത്രമായ അവർ ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വന്നങ്ങ് മരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇന്റൻഡ് ചെയ്തു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുടുംബ ജീവിതമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി മക്കളും സ്പൗസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം എന്ത് പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇല്ലെസ് ഇങ്ങനെ കയറി അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയിക്കും ഇതെന്തിനായി വരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒന്നും നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഇന്റൻഷൻ ഏത് തലത്തിലാണെന്നുള്ളതാണ് സോ വി നീഡ് ടു ചെക്ക് അവർ ഇന്റൻഷൻ ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വി നീഡ് ടു ചെക്ക് അവർ ഇന്റൻഷൻ എവറി മോമെന്റ് അതിന് എപ്പോഴും വേണ്ടത് സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോപ്പ് ബ്ലെയിമിംഗ് അതേഴ്സ് ആണ് അതേഴ്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ സ്റ്റോപ്പ് ബ്ലെയിമിംഗ് വൺ സെൽഫ് ഫോർസ് സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻ ദി സെൻസ് നമ്മുടെ സെൽഫിനെ നമ്മൾ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ബ്ലെയിമിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഗ
ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരെയാണ് എന്തിനാണ് ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ അവരിൽ നമ്മുടെ ചില എനർജീസ് അവരിൽ കാണും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവിടെ നിർത്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ചിലർ മാസ്റ്റേഴ്സിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുക്കും എന്നെ എങ്ങ് എൻലൈറ്റൻ ആക്കിക്കോളൂ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മാസ്റ്ററുടെ മുകളിൽ ഒരിക്കലും കയറാനും പറ്റില്ല മാസ്റ്ററിന്റെ താഴെ കിടക്കേണ്ടിയും വരും ഒന്നുകിൽ അത് ഭയങ്കര കംഫർട്ട് സോൺ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും കുറച്ച് ആത്മാഭിമാനവും അവനവൻ്റെതായ ഒരു സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയം അത്ര കംഫർട്ട് സോൺ ആയിരിക്കും ആ സമയം മാസ്റ്ററോട് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു ഒറ്റ മനുഷ്യൻ കാരണമാണല്ലോ എനിക്കൊന്ന് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം അപ്പൊ മാസ്റ്റർ എവിടം വരെ നിന്നു അതിലൂടെ അവിടം വരെ പോയി നിൽക്കുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്റെ മാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ ഒരു പിരമിഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കി അതേസമയം ഇദ്ദേഹം ഇന്റൻ ചെയ്യുന്നതും വിഷൻ ചെയ്യുന്നതും എയ്റ്റീൻ സ്കൂൾസ് ഓഫ് വിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സോ അത് മാസ്റ്റർ എന്ത് വിഷൻ ചെയ്തു ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള വിഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഒരു മാസ്റ്ററിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാസ്റ്ററിന് അപ്പുറം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ട്രാ തയ്യാറാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ വ്യക്തികൾ അല്ലാതെ മാസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണലും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട കുട്ടികൾ എന്താണ് എന്താവി തീരാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ നിങ്ങളെ പോലെ സ്കൂൾ ടീച്ചറിൽ നിന്നും താഴത്തെ ഒരു പ്യൂണായിട്ട് വരുന്നതാണോ ആഗ്രഹം അവർ വലിയ വലിയ പോസ്റ്റിൽ എത്തിച്ചേരാനാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ കാട്ടിലും ഉയരാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നല്ലൊരു ടീച്ചറാണെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ജലസുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങും ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഓഫ് മാസ്റ്റർഷിപ്പ് ഉള്ളവരായിരിക്കും സോ നമ്മൾ നമ്മളെ കാട്ടിലും ഓരോ വ്യക്തികളും ഉയരാൻ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും So, that's a very important part of integration, that is self-responsibility. If we have a responsibility, we will completely hold our hands. We will go to any way to blame the game. Choice is the most important aspect of the choice. If we have a choice, we will choose the most important aspect of the choice. If we have a choice, we will focus on the most important aspect of the choice. I will focus on the most important aspect of the choice. I will focus on the highest good life. അതോ എന്റെ സ്ഥിരമായ റുട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സിലാണോ ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് തിങ് സെക്കൻഡ് തിങ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോന്നിനും നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ നൽകുന്ന മീനിങ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വരും കാരണം ലൈഫിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെയും കൂടി വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ഫാക്ട്സ് എന്നല്ല ഒരു ഫാക്ട് എന്നല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഫാക്ട് നമ്മളെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കില്ല സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു മീനിങ് അയ്യോ ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തെ ലോകം എന്തായി തീരും നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങ് നരകിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് വരും മറിച്ച് ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു ലോകത്തിനെ നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വപ്നം കാണാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും സോ നമ്മളെ ഡിസിഷൻ ആണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വേണോ വേണ്ടോ മറ്റാരുടെയും ഡിസിഷൻ അല്ല എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മറ്റാരും അല്ല അതിന്റെ കാരണം മറ്റാരും നമ്മൾക്ക് ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെസ് തരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മൾ എവിടെയോ അത് ട്രിഗർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് തേർഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചോയ്സിൽ ആക്ഷൻ ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക അവിടെയാണ് വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം ചോയ്സ് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളെ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുതായപ്പോൾ നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അവിടെയും നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി എനിക്കൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ഡേ ഞാനും എൻ്റെ
ഈ ചോയ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഒരു കാരണവശാലും മറ്റൊരാളിൽ ആളെ കൊണ്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ഒരിക്കലും കാരണം മറ്റൊരാൾ എടുത്ത ഡിസിഷൻസിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് പരാതി ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മളാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തിനോടുള്ള ഭയമാണ് ഉത്തരവാദിത്വത്തിനോട് നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്ന് ഒരു ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആണ് പരാജയപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം കാരണം ഉത്തരവാദിത്വത്തിനോട് നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവും വിജയത്തിൽ ഭയമുള്ളവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വത്തിനോട് ഭയം ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി വരും ഫിയർ ഓഫ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു കാര്യം ഭംഗിയായി ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ആ വ്യക്തി ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു വാ വണ്ടർഫുൾ ഗുഡ് അടുത്ത ദിവസം ആ വ്യക്തി ആ പരിപാടി കിട്ടി പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്താണത് ഇതെന്ത് ഗെയിം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എനർജി കിട്ടും നമ്മൾ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യും പക്ഷെ എന്റെ കണ്ണു ഉറപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി അത് ചെയ്തില്ലെന്ന് നിർത്തി ബട്ട് ലേറ്റർ ആ വ്യക്തിയിൽ പല സെഷൻസ് എടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് റീസൺ ഈസ് ഉത്തരവാദിത്വം അമിതമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തിനുള്ള പേടിയാണ് സക്സസ് ആകുമ്പോൾ പേടി അടുത്ത ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്താലോ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്താലോ സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് കൂടി പരിപാടി എങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് So first of all, we have a fear of self-responsibility that we have to accept and accept. Why? We have to accept that we have to enjoy our self-responsibility. We have to enjoy our self-responsibility. At the same time, we have to be enthusiastic. What is the enthusiasm? It is a Greek word. 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 It is a God is possessing you. We have to be a universal energy. We have to be a higher guidance. We have to be a higher guidance. സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാതെ അത് നമ്മൾ വരില്ല പല ആളുകൾ വിചാരിക്കും എനിക്ക് എന്താണ് പല എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അടുത്ത് ഡയറക്ട്ലി കൃഷ്ണൻ പ്രസന്റ് ആവുക കൃഷ്ണൻ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടാനാ എന്ത് ചെയ്യാനാ കൃഷ്ണൻ പ്രസന്റ് ആയാൽ കൃഷ്ണൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കും ഇപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഒരു മാസ്റ്റർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക മാസ്റ്റർ ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കും അർത്തിലി റലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കും നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ ചെയ്യാൻ റെഡിയല്ല എങ്കിൽ മാസ്റ്റർ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന വിഷമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് റെഡി അല്ലാത്തോണ്ട് അവർ വരാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യും പല മാസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പിയർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ബുക്ക് എഴുതാൻ താല്പര്യം പോലും ഇല്ല ബുക്ക് എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അടുത്ത് മാസ്റ്റർ അപ്പിയർ ആയിട്ടുള്ള നാളെ പോലും ബുക്ക് എടുക്കും എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം നമുക്ക് മടിയാണ് നമുക്ക് കംഫോർട്ട് സോൺ ആണ് ഷോ എങ്ങനെ എഴുതും ഇതെങ്ങാനും ഇനി എഴുതിയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് വിചാരിക്കും ഓക്കെ വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാരാണോ ഉള്ള അവരിലേക്ക് ചെല്ലാം ഇതാണ് പലപ്പോഴും മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നാണ് എപ്പോഴും ചോയ്സും ഡിസിഷനും നമ്മുടേതാവുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചോയ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് മൈ ചോയ്സ് ഓരോ മൂമെന്റിലും ഈ നിമിഷം എന്റെ ചോയ്സ് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആരുടെ ചോയ്സ് ആണ് മേ ബി പലരും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം കൊള്ളാം ഈ വെബിനാർ സംഭവമാണ് ഒക്കെ സംഭവം ആയിരിക്കാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹൂ ഈസ് ഡിസൈഡ് ആരുടെ ഡിസിഷനിലാണ് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ട്വന്റി ടു ലെസൺസ് കേട്ടു വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ചോയ്സ് ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് മനനം ചെയ്യാം മോർ ആൻഡ് മോർ കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാം നമുക്ക് ചോയ്സ് എടുക്കാം അല്ല ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓക്കെ ട്വന്റി ടു ലെസൺസ് ഒക്കെ അറിയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു എനിക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചോയ്സ് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഞാൻ കുറെ നാൾ ഇതൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളൊരു കള്ളമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന എന്താ പറയാ പരസ്യത്തി
എന്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും രസകരമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് റിസെഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണെന്നു എന്റെ റിസെഷൻ ആ റിസെഷന് മുമ്പ് ഞാൻ ദുബായില് വരികയും ദുബായില് വളരെ ശക്തമായി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവിധ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സമയത്താണ് റിസെഷൻ വന്നത് റിസെഷൻ കാരണം ഞാൻ നേരെ നാട്ടിൽ വരും എനിക്ക് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് റിസെഷൻ ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ടെക്നോ പാർക്ക് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രെയിനർ ആകുക എന്നുള്ള ആ സമയത്ത് എന്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ബട്ട് റിസെഷൻ വന്നപ്പോ എന്ത് പറ്റി അതെല്ലാം താഴ്ത്തി അവിടെ ഒന്നും ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ബട്ട് ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഉയർന്നു കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ആശയം വരികയും ഈ ആശയത്തിനോടൊപ്പം എന്റെ വൈഫ് റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യും വൈഫാണ് ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് മുഴുവൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പലരെ വിളിക്കുക സംസാരിക്കുക പക്ഷെ അത് എല്ലാം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആണ് എല്ലാം റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന മൂമെന്റ് ആണ് ബട്ട് അത് റിസെഷൻ ടൈമിലാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് റിയാലിറ്റി ഷോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ ഇല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇറ്റ്സ് എ ക്രിയേറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡേ ഐ റിയലൈസ് ഐ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബട്ട് ത്രൂ ദാറ്റ് റിസെഷൻ ബ്ലസ്സിംഗ് ഇൻ ഡിസ് ഗൈസ് എന്ന് പറയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എനിക്കുണ്ടായ ആക്സിഡന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉണ്ടായത് ഇൻ ഡിസ് ഗൈസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പലതിനെയും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റിവിറ്റി കിടക്കുന്ന എളുപ്പം നെഗറ്റിവിറ്റി ആകത്തായിരിക്കും ബട്ട് വൺസ് വി ആർ ഒബ്സർവിംഗ് ഡീപ്പ് സോ വൺ ഈസ് സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് അനദർ നമ്മൾ സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുത്തു നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു ഡിസിഷൻ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തു എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക മൊമെന്റ് യു ഓൺ യുവർ ഡിസിഷൻ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയം യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് അമേസിംഗ് ഇന്നർ പവർ യെസ് ദിസ് ഈസ് മൈ ഡിസിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയം അത് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും മെഡിറ്റേഷനിൽ ഇരുന്ന് സൈലൻസ് ചെയ്തത് ഇറ്റ്സ് മൈ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എക്സ്പീരിയൻസ് സൈലൻസ് ദെൻ യു എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ എ ക്രിയേറ്റർ ആൻഡ് യു കോ ക്രിയേറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഡിവൈൻ ഒരു വലിയൊരു ഡിവൈൻ ഫോഴ്സിനോടോ ചേർന്ന് കോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറ്റും അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മൾ മറ്റ് ഡിവൈൻ ഫോഴ്സസ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി എന്ന് മറ്റ് ഡിവൈൻ ഫോഴ്സസിനോടൊപ്പം നമ്മൾ കോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദി മൊമെന്റ് യു ഓൺ യുവർ ചോയ്സ് ആൻഡ് ദി ഡിസിഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദറ്റ് ചോയ്സ് ചോയ്സിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ഡിസിഷനെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്കൊരു ഭയങ്കരമായ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അവേക്കനിങ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ കംസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഇന്റൻഷൻ second step of integration is self responsibility third step is called silence silencing means nammal mindaadirikkunu ennallalla silencing means we start listening listening is always very important enikku thonunu or lkg padikkan thodangiyana shesham chelappu nammal listening palaru stop cheyidukondu lkg ilekku povunna samayathana aadhyayatta nammal listening il irikkum listening mode il aanu appo teacher parayanu a a ka 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 A for apple, A for apple. Everything we are listening, taking everything. But if we have a time, we will have a time. I don't know if I have a time. 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 This is an aspect. We will stop being a listener. In my life experience, I have a time for masters. I have a time for masters. I have a time for masters. More and more, we will travel, 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 travel. മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും രസകരമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഒഴിവാകെ അറിഞ്ഞൂടാ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്തറിയാം എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ അനന്തമായി കിടക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം അനന്തമായി കിടക്കുകയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സ് അനന്തമായ സാഗരം ഒരു ഓഷ്യൻ പോലെയാണ് അനന്തമാണ് സോ ത്രില്ലാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാരണം നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ എവറി ഡേ യെസ് നീന്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ അറിയാം എന്നാ പിന്നെ അതെങ്ങനെ കടിയിട്ടടി എങ്ങനെ നമുക്ക് അണ്ടർ വാട്ടർ എടുക്കുക എങ്ങനെ അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് ബോറടിക
അവിടെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട് അതിനെ എടുക്കാം അതിൽ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ട് പല ആളുകളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പാസ്റ്റ് ലൈഫ് ഒന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് സങ്കടത്തോടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സങ്കടത്തോടെ ദേവിയത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലമല്ല ഒന്ന് സന്തോഷത്തോട് ഐ ഡോ നോ എനിക്ക് ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വണ്ടർഫുൾ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ പല ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യും കെയർ ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും ഇവിടുന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും ദി മൂമെന്റ് യു ഇന്റെൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പല 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 വഴികളുണ്ട് ബട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വലുതാക്കി എടുത്ത് തലയിൽ വെക്കാതിരിക്കുക അനന്തതയോട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഭയങ്കരമായ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗറാക്കി വെക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റാത്ത സൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ഞാൻ ബിഗർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിനെ ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിനെ കുറയ്ക്കാനല്ല പറയുന്നത് ബിഗറാക്കി വെക്കാൻ മീൻസ് ഇത് വലുതാണ് ഇത് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് പയ്യ തിന്നാൽ പനിയും തിന്നാ എന്ന് പറയുമല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പയ്യ തിന്നാ പനിയും തിന്നാ നമുക്ക് മെല്ലെ 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 പേഷ്യൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി മെല്ലെ 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 നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇൻഫൈനറ്റ് ടൈം ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഇൻഫൈനറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഓക്കെ നൂറ് വയസ്സിൽ തീർന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ വീണ്ടും വരും വീണ്ടും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഈ വീണ്ടും വരണ്ട എന്ന് ആരെങ്കിലും മനസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനി വരണ്ട എനിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് മനസ്സിൽ പറയുന്നത് ദേവിയത് മനസ്സിലായിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷം വീണ്ടും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ലൈഫ് ടൈംസ് ഇവിടെ ഇനി വീണ്ടും വരട്ടെ മിനിമം ഒരു പത്ത് ലൈഫ് ടൈം എങ്കിലും വേണ്ടി വരും ടു ലവ് ദി സെർ പ്ലാനറ്റ് ഈ പ്ലാനറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വമേധയാൽ അടുത്ത ലൈഫ് എവിടെയാണ് ഐ എം റെഡി ടു കം ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 നമ്മൾ ഇത് മുഴുവൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ വരാം വരണ്ടെങ്കിൽ വരണ്ട ദാറ്റ്സ് എ ചോയ്സ് വരണമെങ്കിൽ വരാം വരണ്ടെങ്കിൽ വരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആവണം ആ ടൈമിലാണ് ഇവിടെ വരാതിരിക്കുന്നത് സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് ആണ് സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസണിങ് ആ ലിസണിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനെപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ അറിവിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അറിവുകളെ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്തെല്ലാം അതാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും രസകരമായി തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാട്ട് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ എന്താണോ അവശേഷിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കും നമ്മളെ എല്ലാം മറന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഇത്രയും വർഷമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്താണോ നമ്മൾ അവശേഷിച്ചത് അതാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ ആ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അവശേഷിക്കുന്ന എന്താണ് അതിൽ നമ്മുടെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ നമ്മളെ ഫോർവേഡ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടോ എങ്കിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറിച്ച് നമ്മളെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണോ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് വേറൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത എഡ്യൂക്കേഷൻ അടുത്ത എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണം കീ ഫോൺ മൂവിങ് അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താണ് മറന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്വന്റി ടു ലെസൺസ് പഠിച്ചു നാളെ മുതൽ ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിലിട്ട് മനനം ചെയ്തു മനനം ചെയ്തു അതിലും അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പല എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരു സമയം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു ഡാ ഭയങ്കരമായി ഇതെല്ലാം മറന്ന് നമ്മളിൽ എന്താണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആവുന്ന അറിയുന്ന അപ്പോഴാണ് ലൈഫിന് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സക്സസ് ഉണ്ടാവും ഫെയിലുകൾ ഉണ്ടാവും സക്സസ് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് അവിടെ കിടന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കാം പ്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം സക്സസ് ഉണ്ടായാൽ മറിച്ച് ഫെയിലുവർ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ആളുകളെ വിളിച്ച് എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ പ്രസംഗം നടത്തണമെന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മൾ സക്സസ് ആയി ഫെയിലുവർ ആയിരുന്നു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ സോ നമ്മൾ ഫെയിലുവർ 
ഓരോ സട്ടിലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചേഞ്ചസ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മെഡിറ്റേഷനിൽ ഇരുന്ന് 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 ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല സംഭവങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉള്ളുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനന്തമായ ശൂന്യത 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 പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ വേൾഡ് ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റം ഓരോരുത്തരെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ വളർന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈവൻ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ഞാൻ എന്തിനൊക്കെയോ വളർന്നു എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ തിങ്സ് സട്ടിൽ തിങ്സ് അപ്രീസിയേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് സട്ടിൽ തിങ്സ് വെരി സ്മോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മളിൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഇല്ലാതാവുന്നത് കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഴയ കമ്പാരി ചെയ്യും ടീച്ചറെ കമ്പയർ 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 ചെയ്തു പാരൻസ് കമ്പയർ ചെയ്തു റിലേറ്റീവ്സ് കമ്പയർ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ആരൊക്കെയോ കമ്പയർ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ എനിക്ക് അന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തതിന്റെ എനർജി എന്നിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിന് ഇന്റന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കീൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടോ അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവസരങ്ങൾ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ ഫോമിലാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫോമിലാവും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഫോമിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്റന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പിൽ എന്റെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ എന്താണോ ഇന്റന്റ് ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ ഇന്റന്റ് ചെയ്യാൻ ചില സമയം പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയം അൺകോൺഷ്യസ് ആയി ചില ഇന്റൻഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും സോ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എന്ത് ഇന്റന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റൻഷൻ പലപ്പോഴും ഡിവൈൻ പ്ലാനുമായിട്ട് അലൈൻഡായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് ഇന്നത് വേണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത് ആക്ച്വലി ആ ഡിവൈൻ പ്ലാൻ പ്ലാനിൽ അലൈൻഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ കണ്ടിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പലപ്പോഴും ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനിൽ നടക്കാം മറ്റാരുടെയൊക്കെയോ നോക്കിയിട്ട് ഷോ അവർക്കൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ അതില്ലാത്ത എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് കൂടി അത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ആസ്ലർ ട്രാവൽ ഇടത്തെ എനിക്കെന്ത് ആസ്ലർ ട്രാവൽ ഇടത്താ എനിക്ക് കൂടി ഒന്ന് ആസ്ലർ ട്രാവൽ എൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ്ലർ ട്രാവൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തേട ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തേട ഓപ്പൺ ആകും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ എന്തോ ഫീലിംഗ് നടക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നടക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു ആഗ്രഹം പോലും ചില സമയം നടക്കത്തില്ല നടക്കാത്തത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അല്ലാത്തതാണ് അത് മറ്റൊരു ആരുടെയോ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ലോകത്തിൽ അത് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം ലോകത്തിൽ ആ ടാലന്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊള്ളായിരുന്നു ആ ടാലന്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ലോകത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ പല ആളുകളും യേശുദാസ് പാടുന്ന പോലെ പാടാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ യേശുദാസ് എന്തിനാ ഓരോ വ്യക്തികൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ പോലെ ഈ ലൈഫിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വന്നവരാണ് So that's an uniqueness. So what is an integration? What is an integrate or uniqueness? What is an integrate team? What is an integrate team? What is an divine immortal being? What is an integrate team? Co-creation integrate team, creation integrate team, feelings integrate team. Everything, integration, the very, very important step is experiment. Ready to experiment. So we are going to Zoom and experiment. So we are going to go to the next workshop experiment. We are going to go to the Microsoft team. A new experiment. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾവേസ് കണക്ട് ടു അവർ ഇന്നർ ഗൈഡൻസ് നമ്മളിൽ ഇന്നർ ഗൈഡൻസിൽ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിൽ ഒന്നും നമ്മളെ കാ നമുക്കൊരു വലിയ സാധനങ്ങൾ നമുക്കില്ല നമ്മളെ കാണുന്ന
സോ അതുകൊണ്ട് അത് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ബിക്കോസ് എപ്പോഴും ഞാൻ പലതും ടൈം ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയോ പേഷ്യൻസോടുകൂടി ഓക്കെ അഗെയിൻ യൂണിവേഴ്സ് അത് എന്നെ പ്രഷർ ചെയ്യാണോ ഞാൻ ചെയ്യണം എന്നാണോ എനിക്ക് ചെയ്യാം സോ അതാണ് ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൽ അലൈൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികളും യെസ് എനിക്ക് ഹൃദയാകാശ ധാരണ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എനിക്ക് അതിലൂടെ ആസ്ട്രൽ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എനിക്ക് ലൈഫിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ പല സൂത്രാസ് അറിയണം എന്ന് ശക്തമായി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നലുകൾ ഉണ്ടായി ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ വേവ് ക്രിയേറ്റഡ് ആവുന്ന സമയം എന്റെ ഉള്ളിലും അത് ശക്തമായി ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ വരുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കും അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഒന്നും മുൻകൂട്ടി മനപൂർവ്വം തീരുമാനിച്ച് എന്റെ ലൈഫിൽ ഇതൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതാത് സമയം തോന്നുന്നതെന്തോ ഒരു തോന്നിവാസിയായി ഇതുവരെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സോ എന്റെ തോന്നിവാസത്തിന് കൂട്ടുകാരെന്ന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി നമസ്കാരം സോ ഇന്റഗ്രേഷന് എഗെയിൻ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ദി പോയിന്റ്സ് ഫോർ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇന്റൻഷൻ വി നീ ടു ഇന്റൻഷ് ഇന്റൻഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ബേസ് എന്ന് പറയും നമ്മളിപ്പോഴും പറയും ആദ്യയിൽ വചനം ഉണ്ടായി ഈ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരു വലിയ ശബ്ദം ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്റൻറ്റ് ഫ്രം ദി ബ്രഹ്മൻ ദാറ്റ്സ് എൻ ഇന്റൻറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഒരു അതിശക്തമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇന്റൻറ്റ് ആണ് ആ ഇരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗവർമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യെസ് ഐ വോണ്ട് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് സംതിങ് ന്യൂ സംതിങ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദാറ്റ്സ് എൻ ഇന്റൻറ്റ് ഇന്റൻഷൻ എപ്പോഴും സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ദേവി നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ വീണ്ടും പഴയ ട്രാക്കിലേക്ക് പോകും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ പറയുന്ന ന്യൂറൽ പാത്ത്വേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിൽ പോലും ഒരു ന്യൂറൽ പാത്ത്വേ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായി ഒരേ രീതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ന്യൂറൽ പാത്ത്വേ ആണ് അതിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഫയറിങ് രണ്ട് ന്യൂറോൺസ് ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് വെച്ചാൽ അവർ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഫയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ എസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ എസ് എസ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് 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 അപ്പൊ അത് നമ്മള് തിക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ തിക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അണ്ണവേർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഇറ്റ്സ് എ ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ ബ്രെയിൻ്റെ ലെവൽ തന്നെ അത് നാച്ചുറൽ ആണ് നമ്മളെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് വരിക അല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉടനെ അയ്യോ ഞാനിപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോകണം ഞാനിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നന്നായില്ല ഞാനിതിനു വേണ്ടി മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായില്ല ഞാൻ ഹീൽ ചെയ്തിട്ട് നന്നായില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് സോ ദാറ്റ് ടൈം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് അപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവണം നമ്മളുടെ ജേണിയെ പറ്റി നമുക്കൊരു അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഏറ്റവും രസകരമായി ഹീലിംഗ് നടന്നിട്ടുള്ള ഏത് വ്യക്തികളിലും സ്പോണ്ടേനിയസ് ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ആരുടെ കാര്യം ഹിസ്റ്ററിയും ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ ഇരുന്ന് പരിശോധിക്കായിരുന്നു ഇതുവരെ സെഷൻസ് നടത്തിയിട്ട് ഹീലിംഗ്സ് നടന്നവരുടെ ഒക്കെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എന്തായിരുന്നു എന്താണ് അവരുടെ ഹീലിംഗ് നടന്നത് അതിനെ ഒന്ന് റീകാപ്പിച്ചുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അത് ഫിസിക്കൽ ഹീലിംഗ് ആയിരിക്കാം ഇമോഷണൽ ഹീലിംഗ് ആയിരിക്കാം ഫാമിലി ഹീലിംഗ് ആയിരിക്കാം ഏറ്റവും രസകരമായി ഞാൻ കണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മൂമെന്റ് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ വാ മൂമെന്റ് ഒരു ആഹ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും അല്ല എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് ഒരു യുറേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ട് ഈ സ്പാർക്കിലാണ് പലപ്പോഴും ഹീലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കൂടിയാണ് ആ യുറേക്ക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ കത്തും അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിക്കോളും പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പാത്ത അവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു വലിയ നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ് വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രായം എന്താണോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ നാഷണൽ ഹൈവേ വളരെ വയസ്സ് വയസ്സും പ്രായമായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഹൈവേ അത്രയും ശക്തവുമായിരിക്കും അതിൽ പ്രായത്തിനൊന്നും ക
ഹനുമാൻ ശരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആനാപാനാസതിയാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആനാപാനാസതി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് ഹനുമാൻ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ശരിക്കും കൊറോണയുടെ കൂടെ ശരിക്കും ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആളുകളെ ഹനുമാനാക്കി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതിനായി ഈ ഹനുമാൻ എനർജിയുടെ ടൈം ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കമ്പയർ വിത്ത് എനി റിലീജിയൻ റിലീജിയസ്ലി അല്ല ഞാൻ ഇതിനെ ആളുകൾ കാണണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചിരഞ്ജീവിയാണ് പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും ഹിമാലയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം പോലും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് കാരണം സ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ബോഡിൽ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ പലരും അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സോ അത് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും അത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു എല്ലാ വ്യക്തികളും യെസ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം എല്ലാവരും ഒരു സൈലൻസ് അല്ലെ ഇന്നർ സൈലൻസിലാണ് വാതൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ മാസ്ക് വെച്ച കൂടി സൈലൻസ് ഔട്ടർ സൈലൻസ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്നർ സൈലൻസ് കൂടി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകാം നമ്മുടെ ഇന്നറിൽ കൂടി സൈലൻസ് ഉണ്ടാകും സോ ദാറ്റ്സ് വൈ അനാപാനാസതി മെഡിറ്റേഷൻ ഈസ് സംതിങ് വെരി റെലവെന്റ് ഇൻ ദിസ് ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്തെല്ലാം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത എന്തൊക്കെ ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്താലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മിനിമം നമ്മുടെ പ്രായം എത്രയാണോ അത്രയും സമയം ഇരിക്കുക ബ്രത്തിൽ അവയർ ആകുക ബ്രത്തിൽ അവയർ ആകുക ഇൻബ്രത്ത് ഔട്ട് ബ്രത്ത് ഇൻബ്രത്ത് ഔട്ട് ബ്രത്ത് ഇൻബ്രത്ത് ഔട്ട് ബ്രത്ത് കാരണം മറ്റെല്ലാ മെഡിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് ഓരോ പാത്ത്വേസ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആസ്ട്രൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാം ആസ്ട്രൽ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് സ്പെർട്ടൻ സ്പേസസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാർ ബീങ് സ്പേക്ക് പോകാം ഗാലക്ടിക് ഫെഡറേഷനിൽ പോകാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം എൻ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റിയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം മെഡിറ്റേഷനിൽ ഫർദർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ബട്ട് നാച്ചുറലി നമ്മളിലുള്ള എനർജി ബോഡീസ് ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാം എനർജി ബോഡീസ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രത്തിൽ ഓഫീസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ലൈറ്റ് ആവും നമ്മളിൽ മെല്ല പ്രാണമയ കോശം പുറത്തോട്ട് വരും അത് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഒരുപാട് അനന്തമായ കോസ്മിക് എനർജി സെന്റർ ആവും ആ സമയം നമുക്ക് തേർഡ് ഐ എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും തേർഡ് ഐ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെടും പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ സമയം വളരെ സുഖകരമായ നമ്മുടെ ആസ്ട്രൽ ബോഡിക്ക് പുറത്തോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും ആസ്ട്രൽ ബോഡി ഇറങ്ങുന്ന സമയം നമുക്ക് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഉണ്ടാവാം വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവും അയ്യോ ഞാൻ ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോകും എന്ന് തോന്നലുണ്ടാവും ബട്ട് കറേജിയസ്ലി നമുക്ക് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആസ്ട്രൽ ബോഡി മെല്ലെ ഇറങ്ങി ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കടന്ന് സോ തിരിച്ചു വരുന്നു പല ജേണീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ആനാ പാനാ സതിയിൽ വളരെ പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വളരെ രസകരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വാട്സപ്പിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പലരും മുമ്പ് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ മെഡിറ്റേഷൻ പഠിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ പല എന്താ പറയുക കോർപ്പറേറ്റിലായിരിക്കാം അവരുടെ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഓൾ ഷെയർ അബൌട്ട് ദി ഔട്ട് ഓഫ് ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസസ് അവർ വെറുതെ അവരുടെ സോഫയിൽ എഴുതി ഇങ്ങനെ ബ്രത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഔട്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ സീങ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ യെസ് സ്വിച്ച് എ പോസിബിലിറ്റി സോ നമ്മൾ ആ പോസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മളെ വിടുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന പോസിബിലിറ്റി സ്റ്റക്ക് ആവാതിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്തോ ഉണ്ട് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ലൈഫ് റെഗ്രേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫാസ്റ്റ് ലൈഫ് റെഗ്രേഷൻ ഞാൻ ഷെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ എന്താ പറയുക സെഷനിലേക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു കസേര സുഖകരമായി കിടന്ന് ആ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടു ഒരു എന്താ പറയുക യു കെയിലെ ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടു ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ മദർ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഒരു അമ്മ ആ ലൈഫിൽ എന്റെ അമ്മ അത്ര എനിക്കൊരു ഫീലിംഗ് മാത്രം ഉണ്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് മൂന്ന് മണിക്കൂറും എന്റെ എന്താ പറയാ എന്റെ അന്ന് പാസ്റ്റ് ലൈഫ് ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ പേരാണ് രശ്മി രശ്മി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലെ സുഖകരമായ സോഫ കിടന്ന് അനന്തമായി ഞാൻ ഉറങ്ങി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി ഉറക്കമൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ചേച്ചിക്കുള്ള ഫീസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങി എന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഒരു ലോജിക്കൽ മൈൻഡ
അച്ഛനമ്മമാര് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇന്നർ വോയിസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കത്തിനെ നമ്മൾ ചീപ്പായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഉറക്കം ഒരു അനന്തമായ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഡ്രീം ഇസ് അനദർ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഈ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് സോ അക്നോളജ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ അവർ എവറി സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ കാലൊടിയേണ്ടി വരും സോ ദേവി അത് കാലൊടിയാൻ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയമുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാരണം എന്റെ വൈഫ് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറുമാസം കാലൊടിഞ്ഞിരുന്നതിന് ശേഷം കാല് വെക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ നടക്കാൻ പഠിച്ചത് എത്ര ഗ്രേറ്റ്നെസ് ആണെന്ന് പക്ഷെ നമ്മളെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കാല് ഇങ്ങനെ വെക്കണം ആങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വെക്കണം ആങ്കിൾ ഈ കാല് പൊക്കുമ്പോൾ ആ കാല് ബാക്ക് വെക്കണം നമുക്ക് എല്ലാം ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡ് അല്ലെ എന്തിനാണ് അത് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ലീവ് ദറ്റ് ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് അക്നോളജ് എവറി സിംഗിൾ തിങ് സപ്പോസ് ഐ ആം ഇൻ മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ടിയേഴ്സ് ആർ ഫ്ലോയിങ് വണ്ടർഫുൾ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പത്തൊമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം രൂപയൊക്കെ മുടക്കി എന്താ പറയുക പ്ലെയിനിലും കയറി ഹൈദരാബാദിൽ പോയി ഡോക്ടർ നോട്ടിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിരുന്നു കരഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഒന്ന് കരഞ്ഞു തീർക്കാൻ നിശ്ച സെഷനിൽ ഇന്റഗ്രിറ്റിയും ട്രിഗർ ചെയ്യപ്പെടും ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സാഡ്നെസ് പുറത്തു വരും ഗ്രീഫ് പുറത്തു വരും ഔ അല്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എത്ര കരച്ചില് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു അതിശക്തമായ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തത് ഞാൻ ആരുടെയും മുമ്പിൽ കരയില്ല എന്നുള്ളത് സോ ആ ഡിസിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അന്ന് അത് അറിഞ്ഞില്ല അത് അത്ര അബദ്ധമാണെന്ന് തുറ കണ്ണിന്റെ ഇങ്ങനെ കണ്ണീര് വന്ന് നിന്നാലും പുറത്തോട്ട് വരില്ല ഈ വീർപോട്ടിലാണ് ഈ തൊണ്ടയിലാണെങ്കിൽ ജിം 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 എന്നുള്ള പേര് പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല സോ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ട്രാവൽ കരയാണ് സോ ലൈഫിൽ ഒന്നും സിമ്പിൾ അല്ല ഒന്നും സില്ലി അല്ല എവറി എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈസ് കൗണ്ടിങ് സോ വൺസ് വി ഗീവ് ദറ്റ് റെസ്പെക്ട് ടു ഓൾ മൈനൂട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആ മൈനൂട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും ഞാൻ അടുത്ത പറയുന്ന ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ ആന്റി ഷെയർ ചെയ്ത് പൂച്ച ആയിട്ടുകാലി ഈ ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ബിക്കോസ് ആ ടോപ്പിക് ഇപ്പോഴും പ്രിപ്പേർഡ് അല്ല ഉള്ളിലേക്ക് ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ അത് എന്താ പറയുക അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജി ഫീൽഡ് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സോ ആ എനർജി ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ വി ന്യൂ ടു റെസ്പെക്ട് ഓൾ ദറ്റ് മൈനോട്ട് തിങ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എന്താ പറയുക ബാത്റൂമിൽ ഒരു ഫ്ലഷ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതിൽ പോലും നമ്മുടെ അവയർനെസ് എത്താൻ സാധിച്ച the flesh itself start communicating everything is communicating everything communicate cheyatha oru sadhanam ee prabanjathil illa pakshe otta karyamulu nammale prepare cheyanulladu ee communication receive cheyana reethi prepare cheya vibration increase cheya etra thoolam vibration increase cheyunnundo athra thoolam namukku ee communication kaanam lavots ennu parayna vyakti enlightened aagunnathu ഒരു വലിയ ഒരു മരത്തിൽ നിന്നും വീഴുന്ന ഇല കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടാണ് ആ ഇല ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 വീഴുമ്പോ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് എന്റെ ബ്രഹ്മം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായി മാറി ഒരു ഇല ഒരു പഴുത്തയില പഴുത്തയില വീഴുമ്പോൾ പച്ചയില ചിരിക്കും അല്ലെ നമ്മളെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ പഴുത്തയില വീണപ്പോ ലാവോട്സ് എന്ന വ്യക്തി ഒരു ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായി മാറി കഴിഞ്ഞു Enlightened Master I will. So, what is this Lohati Charu? This Lohati Charu is the one. So, that is the very first and important lesson this Corona is teaching each and every one. There is nothing small. Nothing small. Silly and orange is the same. I have a feeling like this. I have a tingling sensation. Wow! Attending. Attending all my notes. ബോഡിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മരവിപ്പ് ഉണ്ടായി ഈ ഒരു വരലന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു മരവിപ്പ് പോലെ വന്നു ഓക്കെ അറ്റൻഡിങ് ലിസൺ ലിസണിങ് അപ്രീഷിയേറ്റ് യു കൻ ഗോ ഡി പോ മോർ യു അപ്രീഷിയേറ്റ് യു കൻ ഗോ ഡി സോ ഫ്രണ്ട്സ് നൗ വി കെൻ ഡു എ വണ്ടർഫുൾ മെഡിറ്റേഷൻ ഐ ലൈക് യു ഓൾ ടു ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ക്ലാസ് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ക്ലോസ് യുവർ ലെറ്റ്സ് ഫോർ അമേസിങ് ഇന്നർ എക്സ്പീരിയൻസ് So leave all the experiences. If you have any experience in the past, you will be able to experience any experience in the
Yes. Yes. Wonderful. Very much yes. <laughs> yes. Close your eyes. Sir, yes. Yes. Great. So close your eyes, clasp your fingers and close your lips. Make yourself comfortable. First you start observe your body. Simply observe what you are feeling now. That's it. What am I feeling? Am I feeling comfortable? Okay. Am I feeling discomfort? Okay. What is my first feeling? In this moment onwards, for another two minutes, at the end of minute like you are completely observing your breath. Swasate matram shratike. Swasam varidhi. Swasam po. Veendam swasam po. Veendam po. Swasam varidhi. Alpasame nilkunnu. Pinneyim po. Alpasame poratu nilkunnu. Pinneyim varidhi. Angane Shwasa Tinda Vri Prakriya. More and more you observe. Swasam heavy Ayrikam, Swasam light Ayrikam, Swasam deep Ayrikam, Swasam short Ayrikam, Swasam valar and normal Ayrikam. In the Dharatirola Swasam, Swasa Triki, attending deeper, deeper, deeper and deeper. With the support of your breath, Shwasatinda Sahai Guru In this moment, you are investigating your consciousness. Shwasatinda Support Guru you start observing the nature of your consciousness in your body. Shariratili consciousness in the nature of that. So, as an energy, you completely be with your breath. Breath is an energy. Swasam and the energy a put to bridge Mella Mella body load a Sanjirikya consciousness in area Chai the Nithari. So, first you start observing the consciousness residing inside your head. You deeply observe Shirasi load a Tale load a Sanjirikim board out a consciousness in an Erikin. Consciousness in the nature of that. You are. A scientist, you are completely in a witness state, investigator, investigating the nature of consciousness. Start investigating. Adim Shirasiluda consciousness in a Sadhikya, Varinadam Bogunadamaya Brathiluda. Your journey starts now. Investigating the consciousness inside your head. Deeper and deeper, down and down. Investigating the consciousness inside your face. Eyes. Kannagal kaal consciousness. Chevigal kelvi shakti therina consciousness. Mukil smell aryan sahai in the consciousness. Nakil taste the in consciousness. Tondail Shabdatine Avasarango Rikina consciousness. 
അങ്ങനെ കോൺഷ്യസ്നെസിന്റെ അനന്തമായ ലീല പ്ലേ സോ യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദി കോൺഷ്യസ്നെസ് ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ observation is the nature of your soul as a soul you are deeply observing the nature of the higher consciousness down and down to your neck and throat area in this physical space observing in that throat area sound box അതിൽ കോൺഷ്യസ്നെസിന്റെ നേച്ചർ സൗണ്ട് ബോക്സിൽ കോൺഷ്യസ്നെസിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ് നെക്കിലെ കോൺഷ്യസ്നെസിന്റെ നേച്ചർ ഷോൾഡേഴ്സിൽ അതിന്റെ നേച്ചർ എന്റെ ആംസ് റൈറ്റ് ആം ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ആം കൈകളിലൂടെ കരശക്തി നൽകുന്ന ഊർജത്തിനെ അവിടെ ഊർജത്തിനൊരു പ്രഭ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് deep to observing that chaitanya inside your both arms and deep to observe that chaitanya consciousness inside your spine upper spine middle spine lower spine natil inde mugal vasham natil inde madhya vasham natil inde keel vasham as a scientist you are deeply investigating the consciousness I am deeply investigating the consciousness inside your heart, chest area. Hrdeya medipu, lungs. These organs are all the consciousness that is operating. Hrdeya te edi kyan, sahai du, blood in a purify you. This is a mechanism. Shwasat agate ki varu, purate ki bogu, exchange, respiratory system. This is all the consciousness in the role and that. down and down entering inside your abdomen abdominal ee chaitanyam pravartanangal pala tarathilulla rasangal digestion toxin releasing nadakkunna liver kidney idin ella functions lude consciousness in the movement ee chaitanyam avade ella endu tarathilulla or presence aanu nalgunnathu completely connect to that consciousness inside your intestine consciousness inside your kidneys liver pancreas spleen down and down this consciousness working inside the reproductive system excretory systems all that system and again this energy is moving and connecting to that consciousness working inside the brain in back to that head region investigating the brain investigating the neural pathways different different neural connectivity you can see the bigger dimension in a big imaginative space or a neural pathway or a റോഡ് പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന റോഡ് സിസ്റ്റം എന്താ ആ നടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവമായി മാറുന്നത് അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉള്ളത് ആ റോഡ് സിസ്റ്റത്തെ മനസ്സിലാക്കുക and understand all the limited neural circuit inside interestingly connect to the talent inside your consciousness can easily investigate everything consciousness in valare elupathil investigate cheyan sadhikkum brain in ullilulla ella circuit systems energies allow your energy with the support of your breath 
you move much deeper and deeper to the cellular space the vast space which connect to that deep emptiness inside very deeper emptiness very deeper silence very space where you can easily listen to that universal guidance more and more deeper and deeper you are connecting to that cellular space and counting from 5 to 1 you completely jumping your awareness from that physical deeper cellular space to your pranamaya kosha etheric body 5 you spontaneously connect to that body which is filled with so many nadis 4 oru vaadu nadigal ullu almost 72000 to 350000 nadis are the connectivity of the chakras of the space like anandamaya our pranamaya space etheric space to connect to that space which is filled with different different dimensional experiences now one trust every experiences which you are feeling and knowing now in the form of visual in the form of kinesthetic etheric body can easily connecting to that star space is we connect to the bhu loga bhuva loga next astral space this etheric body can expand expand and expand deeply observe the consciousness traveling through the etheric body etheric body loda the consciousness in the moment you are an investigator you are a scientist etheric body loda consciousness in the movement consciousness to travel in the engine remote from that space and again counting from 5 to 1 spontaneously you connect your astral space manomaya kosha a vast freedom space it's like a vehicle it can travel beyond this current physical body and the energy body through a silver cord It's just like an umbilical cord it can help you to go beyond this current physical and etheric body five allow to experience the deep vibration inside that vibration is increasing increasing and increasing the whole energy vibration in your physical and your etheric vibration becomes more and more than before three is increasing 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 like anything very strong vibration two completely connect to that strong vibration is increasing 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 increasing, increasing. two and you are completely 
separating from that bodies and connect to that astral, start that journey now. One. consciousness which is exploring through this astral body manomaya kosha whatever that experiences which is coming and going whatever is coming whatever is going you are simply traveling through this vehicle completely project yourself to that powerful possibility space Three more minutes exploring that infinite space. You are safe, you are secure, you are so protected. Continue your journey. Continuing to that deeper and deeper possibilities. Intent for clarity of your experience. Clarity now. The clarity of your experience increasing. Clarity of your experience increasing. More and more clear and clear and clear than before. A deep clarity is awakening inside. Clarity in vision. Clarity in listening. Clarity of deep inner senses. In this journey, you are safe. You are secure. Yeah. Uh -huh. 
moment very gradually and slowly safely landing back and back to your etheric body feeling your etheric layer energy body feel the energy and feel your consciousness and slowly and gradually back your physical body in a very comfortably landing without any jerk your safely entering inside your physical body stay there and observe your natural breath observe that intensity of your breath observe that deep clarity inside your breath observing that deep subtlety breathil nalanilkuna sushmade ariyaga for last one more minute be in your body be in your this life vehicle current life temple kshetra through this kshetra you are integrating all the lessons you are a divine mortal being you are a co-creator with the divine creation begins with thoughts engage your feelings you create in pictures live in the present divine energy flowing through you not from you refining your reason follow your inner voice open your heart detach all is in divine order to reverse your perception accepting death accept the physical death accepting your energy death and accepting your partial body death embrace the life test address your mistake actively meditate love your body regenerate your soul regenerate all the aspect of your soul spontaneity playfulness adventure shattering the negative pattern least no time yes welcome friends i'm counting from 1 to 5 my count is 5 you can all come back with more clarity in your vision clarity in your knowing you remember you recollect all the experiences you travel this time kadannu poya ella anubhavangalum poornamayi orkan aa orkunnathu reproduce cheyan adil endella essence undu adine life lake kondu varan sadikkunnathanu one two you slowly recollecting all that experience in the visual format kinesthetic format whatever the format the wisdom flow through you in the form of insights in the form of intuition in the form of visions images or stories whatever your talent in the form of an artistic uh, picture in the form of a song in the form of a dance free ed formatil aano nammude energy exist cheyunu aa energy formatil ninnu adellam you can slowly remembering you can slowly 
reproduce it back four very slowly very gradually you can come back and five take your own time slowly rubbing your palms place on your eyes and open your eyes അന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത ഞാൻ ഓൾറെഡി ആദ്യം ഷെയർ ചെയ്തതാണ് എന്റെ അമ്മയുടെ പുറന്നാളാണ് പുറന്ന നാളുകൾ ഉള്ള ആളുകൾ എപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാകുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഗൈഡ്സ് പല ശക്തികൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സിദ്ധരും അവരുടെ ഈ ലൈഫിൽ ഇല്ലാത്ത പാരൻസ് അവർക്ക് സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിബ്ലിങ്സ് ഈ ലോകം വിട്ടു നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും മറ്റു പ്ലെയിനിലുള്ള പലരും അവരെ ഈ സമയം ദ കം ആൻഡ് വിസിറ്റ് സോ ഈ സമയം എന്റെ അമ്മയെ കാണാൻ ഒരുപാട് പേരുടെ എനർജി സ്പേസ് വന്ന ഈ നിമിഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ആ എസൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ താങ്ക് യു